Hola, saludos a todos. Welcome to Stand For Me. Um, if you're new to this channel, I do welcome you and hope you like it and you could subscribe to my channel. Eh, vamos a tener para el día de hoy, bienvenidos, vamos a tener para el día de hoy este, esta postal que es un explosion card pero con la, el fold, the gate fold, que es el de las dos puertitas que abren. Uh, this is a belly band. And I think this was the card, the first card I made, and it has been a challenge. I had to make several of the ones that you see, and it has been a challenge. Uh, why? Because I haven't been able to do this correctly. I've been trying, and um, it's been real hard. Este bordecito aquí, para mantenerlo este, que no se vea la parte de adentro, como así, que no cuadra. He tenido que hacer, practicar bastante para que no les pase lo mismo a ustedes. O sea, por eso es explosion. La otra que creo que hice después fue esta. Esta fue la segunda que hice y como pueden ver, el papel de diseñador, el corte. Me quedó muy, muy corto. Esta es la otra tarjeta explosiva. These are explosive cards. I think the next one was this one. And I had the same situation. Me pasó lo mismo. Hasta... me gustó mucho por dentro a este le puse eh, unos ladybugs en, en el belly band puse vellum, este es vellum este es vellum y este es cardstock aquí uh, now this one came out perfectly I used a ribbon and as you could see but I didn't record it this one when I did it El truco está cuando se va a hacer los dobles en el papel base, hay que hacerlo en la medida de dos pulgadas, rotar el papel, no, dos pulgadas y seis pulgadas. Y se hace una marca aquí en el papel de diseñador. Lo mismo, se hace a dos pulgadas y a seis pulgadas. El, el score y se hace una pequeña marca con cuatro pulgadas the trick that I found out that it was going to work nice is that the card stock needs to be scored at two and at six inches the designer series paper has to be also scored at two and at six but then you're going to mark at four just a little bit here and here because that's where you're going to make the folds that you'll be seeing in the video vamos a estar haciendo esta que está aquí esta fue otra pero me di por vencido esta casi quedó bien casi casi quedó bien Ok, esta es la que vamos a estar haciendo y quiero recordarles que cuando se vaya a trabajar con el belly band, una vez lo pones y creas el doble con las manos manual, no se va a hacer ningún score, lo sacas para trabajar con él porque como le echamos pega, no lo dejé secar y miren lo que pasó. La pega me dañó el... Yo lo puedo arreglar poniéndole otro papel de diseñador. When you work with the belly band, you just fold it manually, then you take it out and you start gluing it pieces by pieces separate separate from the card. So if it spills the glue the way it did here, it wouldn't happen what you see happen to me. Okay? Um, 
uh, description under description you'll find all the um, measurements materials used and other information you will also like I just want to make a shout out quiero darle la gracia a esta persona que me ha ayudado mucho su nombre es Sor María Sor Blanca La Cambra y si sí, es una monja me ha ayudado mucho espiritualmente y con conmigo con mi vida eh, he aprendido mucho con ella sobre 25 años y de las postales que yo le he enviado pues ella me, me envió una no es de stamping up no importa no fue hecha por ella tampoco importa pero el detalle fue que recibí su postal y me encantó me encantó recibir de mi de mis ¿verdad? mis personas que yo les envío la postales en ocasiones especiales como cumpleaños, día de madre ahora en día de padre me envían sus postales con sus palabras y eso pues me gustó mucho I thank this person, she is a nun and she's, she's been helping me uh, for almost 25 or some years and from the cards I sent to her in special occasions Christmas, birthday she went ahead and sent me a card um, very sweet from her and that fit makes me feel uh, big <laughs> I never expect uh, cards from no one but um, this was very nice I really like it a lot so pues vamos a empezar porque tenemos mucho por crear y quiero que aprendan bien a como hacerla para que no les quede para que les quede así de esta forma this is the final result that you could have it straight and maybe if there is a space it's just so minimal that won't affect the card. Pues vamos a empezar, let's begin with our classes. Y vamos a empezar entonces con nuestras medidas cortando el papel, este es el papel de diseñador. Vamos a estar utilizando este lado, un poco brillante. Y este lo vamos a estar cortando a 8 por 4. Este papel en sí no tiene orientación, o sea, no necesariamente tiene que ir de esta forma. Puede muy bien ir de esta forma, tiene también sus flores a distintos lados. Vamos entonces a cortar esto. Let's cut our designer's paper. I was just mentioning that this paper has a, a, no, or, no orientation, you know, that this is... This is the way it goes from top to bottom or from side to side. Got this paper. It's so beautiful. Okay, I got a early espresso, kind of a brown color. Let me make it 8x4. Esta es la base que vamos a estar usando de color early espresso. Two inches. Give me a second here. Two inches. Okay. Lo viro y lo hago a dos pulgadas. Es el resultado. Vamos a verificar. Aprendí con esto de verificar. Verdad que quede cerradito. Aquí se abre un poco. Tengo que subir el doble, pero lo vamos a estar haciendo ya. Vamos a tener el papel base en el cardstock. We'll be using it later. Right now, I got the dog in the middle. I need to be straight and I can. Okay, um, we're gonna fold both of them. Let's put it inside and let's see what happens. Okay, we're gonna take this side. Let's start with this side. This side, we're gonna uh, bring it all the way. Lo vamos a traer hasta las cuatro pulgadas que están aquí. a traer este otro porque ahora vamos a hacerlo de sube on the other side al otro lado y nos va a quedar esto que tenemos aquí lo que vamos a estar haciendo es 
estos dobles a las dos pulgadas los vamos a estar sacando para afuera ven así de esta forma y le damos un buen doble hacemos lo mismo hacia adentro y le damos y burnish that fold Now here comes the tricky part. This goes in the middle, right here. And you gotta fold. I wanna do it like this, because I wanna make sure that the folds with the designer serious paper are together. It won't show when I close it with the belly band. So right now, if I'm gonna glue, I'm gonna hold position paper. Vieron que el medio eh, machó bastante bien. Voy a estar eh, poniéndole pega. Y vamos a doblar, empujando un poquito para adentro. Yo creo que quedó súper bien. Creo que sí. Vamos a ver. Sí. Sí, sí, sí. Miren, no se ve el bordecito. You can't see the, the designer series paper on the back. I'm gonna glue the middle. Ahí, perfecto. Siempre va a quedar un dieciséavo, más o menos. Aunque vieron una de las que hice que quedó totalmente cerrada. Ay, pero miren qué bueno. Ups, sí. Yep. Yep. Let's glue this one now. Okay, the belly band would be nine. Belly band va a ser de 9 pulgadas desde el centro, este, dentro del papel, hacia afuera, porque me da más limpieza en el corte todos los miércoles. By one, there. I start here and the inside of the paper, then I cut out because the, the cut is cleaner. Like a score line here at two inches and at six more or less inches, but I'm not gonna do that in the middle and it's gonna look oh long nails. Okay, here we go. No voy a no voy a estar haciendo el score, sino voy a hacer el doble a mano. De esta forma. Un poquito suelto para que el belly band pueda salir. Okay pueda salir y entrar sin problema. Antes de pegar, quiero enseñarle que voy a hacer un embossed. Let me bring the um, embossing machine so I could show you uh, how to emboss this. And these are the plates to be used every time you use this machine to die cut or to emboss. Um, this is for embossing. This, is, this one will always go as first, no matter if you emboss or you die cut. These are number two. Sometimes you gotta flip them so it will go through. So since I have the mini embossing die and embossing machine, I use the uh, small folders. And then I put my belly band, my vellum, I put it here. This would be level two. Would be level three. The instructions are right there. So I put like that. This part is missing. I'm just gonna turn it. See, we turn that. And we're gonna put it right there where it begins. Okay, so. Always the part that it's close goes first. And then we put this one here. So 
that's the way it's gonna show. Uh, let's go ahead and do the other die cut since we have the uh, machine here. We're gonna use some dies to make some cuts. make sure I won't tear the, the tape. And here we have a circle. I'm gonna make another circle in the white cardstock. front of the car, the belly band decoration, so... Me dieron una felicitación viewer ya que pues videos en español hay poco y estaba contenta de haberme conseguido usé el color que no era, era este, no era el blanco perdón en el movimiento en la cámara ahora yo voy a hacer un embogast aquí ¿qué quiere decir eso? voy a estar haciendo esto mismo aquí, en este pedazo de de vellum. Primero cortas y luego pasamos a hacerle el emboss. We're going to use the same orientation we used with the belly band. We're not going to do it the other way. And this is oriented to be like this. So, isn't this beautiful? So nice. It's very nice. Okay, so let's commence with the inside. Vamos a hacer la parte de adentro. Está tan precioso. Primero vamos a pegar la parte negra y la blanca. El basic black y el basic white cardstock. Yo centralizando siempre tengo problemas antes de que lo dañe. Ok, no le puse ningún sentiment. I didn't use any sentiment because I'll then use it for any occasion. I'm doing right now a Father's Day cards, but I could do that using it, using it in any occasion. That's why I wouldn't be stamping the, the sentiment. Entonces vamos a estar poniendo esta parte. También pones el sentimiento aquí. You put the sentiment. If it's crooked, it's because of me. And here is our cart. What do you guys think? Pues tenemos esta y tenemos todas las otras que les mostré al principio. Y espero que las puedan hacer mejor de lo que yo hice. Que puedan regalarlas a sus seres queridos. No se olviden de darle like si les gustó el video. Eh, suscríbase al canal ya que estos dos ayudan mucho a que crezca el canal. Y compártelo. Dale share. Y nos vemos el próximo miércoles. See you next Wednesday with another card challenge. And hope you have a great day. Bye bye.